برگردیم به صحبت اپلت ها و اصلا چجوری از برنامه جاوا چجوری میتونیم توی وب استفاده بکنیم میدونم خود من میدونم که کد نویسی جاوا برای خیلی ها میتونه سخت باشه و اگر مردم ببینن که از جاوا میتونن توی وب یا صفحات وب استفاده بکنن بیشتر میان به سمت جاوا حالا جاوا هست واسه یه صفحات وب جاوا اپلت هست و پی هچ بی هست من پیشنهاد میدم پی اچ بی رو در آینده به شما دستش خواهم داد ولی پیشنهاد میدم که هر جفتش یاد بگیرید چون جاوا هم به قدرتمندی پی اچ بی هست ولی سبک نیست مثل پی اچ بی یه مقدار سنگینه برای درست کردن یه دونه صفحه هچ تی ام ما چیکار میکنیم میام اول روی این پکیجمون راست کلیک میکنیم میزنیم نیو و میام آخر آخری میزنیم اودر خب ما یه صفحه هچ تی ام ال میخوام درست بکنیم میتونستم من برم روی این کدا یا بیام مثلا روی نوت پات پلاس پلاس شما یا بیام مثلا یه صفحه هچ تی ام ال توی بی بی ادیت درست بکنم یا یه تکست ادیتوری که حالا خیلی ساده هست درست بکنم ولی خب چرا که نه با جاوا چرا که نه چرا با نت بیز نه منظورمه یعنی چرا که مثلا بریم با نوت پات پلاس پلاس درست بکنیم وقتی که میتونیم با نت بیز درست بکنیم میام اودر رو که زدیم پایین پایین دوباره یه اودر دیگه داریم میزنیم یه HTML داریم یه اکس HTML یه کدوم از اینا رو فرق نمی کنه من HTML رو میزنم نکس رو میزنم و اسمش رو میزنم امیر خب به همین راحتی و فینیش رو میزنم سورسش روی توی انترمیدیه جاوا ساخته میشه خب یه همچین صفحه رو بعد به من داده باشه و الان من اگر روش دابل کلیک بکنم اوپن رو بزنم یه همچین چیزی رو به من داد یا روش راست کلیک بکنید اوپن رو بزنید خب اینا کامنت اینا رو پاک بکنید داک تاپ هچ تی رو پاک نکنید این بالا خب راستی اونایی که نمیدونم من دارم در رابطه با چی صحبت میکنم بهتره توتوریال های هچ تی ام یا اکس هچ تی ام سی اس اس من رو نگاه بکنم با بقیه من کاری ندارم یه صفحه ساده میخوام درست بکنم این هد رو هم مثلا من پاک میکنم خب برای اینکه شما گیج نشید ولی میتونید دست نزنید من اصلا اینو پاک میکنم چون حوصله توضیح دادنش الان به شما ندارم ولی اونایی که میدونن چی هست میتونن بذارن باشه دیو رو هم پاک میکنم خب یه هچ تی ام ال میمونه یه بادی میمونه توی تگ بادیمون خب یه دونه اپلت میخوام درست بکنیم اپلت و این اپلت رو میبندیم رو و دوباره باز میکنیم و اپلت رو میبندیم خب همین راحت بذارید چرا این ایندنت نشده خیلی خوب داخل این اپلتمون اولی توی تگ هنوز نبستش بیم چی کار بکنیم یه کدی رو اضافه بکنیم به نام همون کد و اون رو مساقی قرار بدیم با یه کلاسی میخوام درست بکنیم میذاریم مثلا امیر امیرز سایت سایت های من سایت های امیرز دات کلاس یه جاوا کلاس رو میخوام درست بکنیم به نام امیرز سایت و اسمش رو بذاریم همون امیرز سایت و کلاس باشه دیگه و بعد یه ویت هایت هم تعیین کنیم بذاریم به نام ویت و اون رو مساقی قرار بدیم با ببین چقدر خوب نت میز برای شما درست میکنه تا من میزنم برای شما کود میره ویت رو میذاریم 500 هیت رو هم میذاریم 250 خب میام اینجا چند تا چیکار میکنیم پارامتر تعیین میکنیم بین این اپلت هامون یه ذره فاصله بزنم چه پارامترهایی پارامتر اولی رو که میخوایم تعیین بکنیم پارام هست خب پارام رو که نوشتید یه نیمی رو بهش میدید مساوی قرار میدید با تایتل زیرو اسمش رو میذارید تایتل زیرو میخوام دو تا سایت قرار بدیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم من اون رو ما رو ببره جایی که دلمون میخواد تایتل زیرو رو که گذاشتید یه ولیو هم بهش بدید و اون ولیو رو بذارید مثلا اسمش رو بذارید پارس کلیک خب یه اسمی اینجا من درست کردم خب میخوام این پارس کلیک رو روی صفحه بنویسه و حالا اگر روش کلیک بکنن رو چی بیاد من اگه پارامتر رو 
اینجا یه دونه دیگه کپی کنم اینجا پیست کنم خب به جای نیم تایتل وان میذارم چی؟ آدرس آدرس زیرو و ولیوش رو میذارم اون آدرسی که من من میخوام ببرم مثلا http www.parseclick.net میخوام این وبسایت منو ببره خب این از این حالا این دوتا رو دوباره کپی میکنم یه سایت دیگه هم میخوام منو ببره میام اینجا پیستش میکنم خب با یه فاصله دومی رو میگم چیکار بکنم ببرش منو فیسبوک فیسبوک مثلا پارس کلیک و اینجا به جای تایتل وان آدرس زیرو باید چی بذارم به جای تایتل زیرو میذاریم تایتل وان و به جای آدرس زیرو هم میذاریم آدرس یک فیسبوک رو مینویسیم و اینجا مینویسیم www.facebook به جای پارس کلیک مینویسیم facebook آدرس دات کام حالا بذارم facebook دات کام و بک سلش پرژین تی سی و که میشه پرژین تکنولوژی این کامپیوتر یه همچین چیزی رو ما درست کردیم حالا اگر ما این که ران که نمیشه من دارم چیکار میکنم ولی خب اگر من این رو سیف بکنم بیام توی یه همچین چیزی من اگه درست کردم بیام توی نت بینز پروژکتم پروژکت اول بیام توی سورس کدم انترمیدی جاوا امیر html درست شده این رو اگر باز بکنم خب فعلا به من هیچی نشون نمیده ولی میبینید چون اپلته اپلت رو به من فعلا چیزی نشون نمیده فعلا این معلوم نیستش تا اینکه من اپلت رو درست بکنم قشنگ این معلوم بشه ولی یه اپلتی ساختیم که حالا به جای اینکه من این اپلت ها رو بذارم روی کامنت این اپلت دو رو میرم بذارم روی کامنت سیو بکنم این رو نشون بدم به شما بعد یه تایتلی بیاد اینجا که قشنگ این معلوم بشه که حالا به جای اینکه به جای پارامترها من مثلا میذاشتم P قشنگ این معلوم بشه که من دارم چی کار میکنم به شما ولی خب کاری که کردم این اینجا الان فعلا نشون نمیده اینه که بذارید ببینم با سفری باز بکنم این نشون میده کاری که من اینجا کردم اینه که دو تا چیز ساختم وبسایت ساختم یعنی دو تا لینک ساختم لینک لینک اول پارس کلیک لینک دوم فیسبوک که روش کلیک کرد منو ببره اونجا که دلم میخواد خب حالا اینجا فکر میکنم توی مک توی فایرفاکس حالا یا کروم یا سفری این ایجاد نمیشه ولی در اصل دو تا لینک هستش که بغل هم دیگه هست هر کدوم کلیک بکنید توی اپلت شما رو میبره داخل یه صفحه دیگه تا حالا اون کلاس رو بسازیم فعلا این کلاس رو نساختیم به خاطر اون من ران نش نمیتونم بکنم چون ما یه امیر سایت به نام کلاس رو هنوز نساختیم میریم تا جلسه دیگه این رو با هم دیگه بسازیم